欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：陆剧一十位女星火花最强 C P 搭档，热巴和杨洋最搭，杨子和李现最搭，赵露思和吴磊最搭。近期陆剧好热闹，刘亦菲、谭松韵两位收视女王分别以去有风的地方及向风而航回归，两部剧都开出不错的成绩，而且刘亦菲与李现。谭松韵与王凯 CP 感都很强耶。其实过去刘亦菲经常被说和男星们没有 CP 感，不过近年刘亦菲搭档的陈晓、李现 CP 感都十足。最近就有网友热议，陆剧女星最有 CP 感的搭档，迪丽热巴和杨洋,洋最搭，杨子和李现最搭，李沁和肖战最搭，赵露思和吴磊最搭的搭档一，刘亦菲和陈晓最搭。大家觉得《梦华录》刘亦菲与陈晓比较配，还是去有风的地方搭李现比较配呢？其实仙女姐姐刘亦菲早年经常被说和男星们没有 CP 感，明明演员演技都在线，而且刘亦菲搭档的全是胡歌、黄晓明、杨洋,洋等等的男神，但演爱情戏份时，就是很难让观众感受到强烈的火花。网友认为，可能是因为刘亦菲有种不食人间烟火的感觉，才会那么难有 CP 火花。不过，两千零二十二年《梦华录》，刘亦菲和陈晓却让大家磕疯啦。很多人都说这是第一次感受到刘亦菲和男演员的 CP 火花，两人实在太会演了，眼神拉丝就是在说他们，不需要俗套的撒糖手段，光是看他们对视的眼神，就满满高伏特电流，情意绵绵又暧昧。不少网友觉得刘亦菲最有 CP 感的搭档是陈晓，不过最近去有风的地方，刘亦菲和李现搭起来也不错。因为去有风的地方不是甜宠爱情，所以没那么多撒糖的戏份。但刘亦菲和李现站在一起蛮登对的，两人搭在一起给人的感觉很舒服。虽然没有《梦华录》那么让人磕生磕死，但也是很配的。的搭档二，杨幂和冯绍峰，胡歌最搭。杨幂出道以来合作过非常多男神，像是《爱的二八定律》搭了徐凯，《狐妖小红娘》搭了龚俊，《谢谢你医生》搭了白宇。另外，杨幂还搭过胡歌、霍建华、赵又廷、陈伟霆、冯绍峰和张彬彬等。杨幂和这几位男星 CP 感都算强，但和黄子韬与阮经天就真的没什么 CP 感。说到杨幂最有 CP 感的对象，呼声最高的是冯绍峰和胡歌。杨幂与胡歌曾合作过《仙剑奇侠传三》。成为许多人心中难忘的荧幕情侣，杨幂和冯绍峰也是老搭档了，两人共合作过八部作品吗？其中最广为人知的当然就是《宫锁心玉》，这部爆款剧让他们成为经典荧幕 CP。杨幂与胡歌、冯绍峰的 CP 感都蛮强的，当时还因为太有火花，两人都与杨幂转过绯闻呢。的搭档三，赵丽颖和陈伟霆，陈晓最搭。赵丽颖自出道以来，同样搭档过很多很多男神，像是《知否》搭档了冯绍峰和朱一龙，有匪搭档了王一博。另外，赵丽颖还搭过陈晓、霍建华、陈伟霆、林更新等男神。赵丽颖也是公认自带 CP 感的女星，和这几位男神搭档火花都很强。不过，网友公认与赵丽颖 CP 感最强的不是前夫冯绍峰，而是陈伟霆和陈晓。赵丽颖与陈伟霆合作过《老九门》与《蜀山战记之剑侠传奇》，当时就因为 CP 火花太强烈，导致这两部剧话题度不断。尤其是《老九门》，赵丽颖又甜又霸，与陈伟霆男 A 女 A 的组合很有看点。而早期赵丽颖在《陆贞传奇》合作陈晓，两人 CP 感也是强到不行。陈晓拥有一双桃花眼，自带高伏特电流，和赵丽颖搭档真的充满火花。当时两人也曾传出恋情。不过始终没有被证实，据说是分分合合了很多次，是很多观众念念不忘的荧幕 CP 呢。的搭档四，迪丽热巴和杨洋,洋，高伟光最搭。迪丽热巴出道以来合作过不少男星，黄景瑜、高伟光、张彬彬、吴磊、杨洋,洋、龚俊、任嘉伦等等，大部分都蛮有 CP 感的。其中火花比较弱的就属长歌行与吴磊，这对相差七岁的姐弟 CP 从一开始就不被看好。连唯一的一场嘴对嘴吻戏都用鹦鹉代替，一点也不甜。而迪丽热巴公认 CP 感最强的搭档，大概就属高伟光和杨洋,洋了。高伟光不用说，两人是老搭档了，足足合作过七部剧，但一直到《三生三世十里桃花》《三生三世枕上书》，两人才有了正经的感情线。很多人都很喜欢高伟光演的帝君，与迪丽热巴演的凤九。
，两人搭在一起真的相当配。杨洋,洋是迪丽热巴合作过的男星中 CP 感最强的一个。当时《你是我的荣耀》一上当，迪丽热巴和杨洋,洋的 CP 感就冲上微博热搜。许多甜宠剧都要靠住各种套路撒糖才让人觉得甜，但是追你是我的荣耀，光是看他们两站在一起，就能感受到满屏的爱情酸臭味，可以直接原地结婚的那种。的搭档五，杨紫和李现最搭。杨紫真的是陆剧最强的男神收割机之一。杨紫出道以来一路搭档过霍建华、任嘉伦、邓伦、罗云熙、李现、肖战、景柏然、程毅等。其实也不知道是杨紫收割男神，还是说是这些男神收割她。和杨紫搭档必爆，她才是超强旺夫体质。杨紫几乎和每个男星搭档都能演出 CP 感，让观众入戏。说到与杨紫 CP 感最强的男星，邓伦、罗云熙、任嘉伦，其实与杨紫 CP 感都蛮强的。两千零二十二，沉香如屑余生，请多指教。杨紫搭档成毅和肖战，效果也都不错。但最经典的还要数亲爱的、热爱的搭档李现啦。戏里童年和韩商言甜到不行，戏外杨子和李现的互动也超级有默契。不仅连续五年发微博祝对方生日快乐，颁奖典礼上也多次同框，被剧迷说是最强售后。双方的粉丝没有因为 CP 效应而互撕，大家都嗑得很开心。的搭档六，赵露思和吴磊最搭。赵露思被视为继杨紫之后新一代的男神收割机，她同样自带 CP 感，也具有旺夫体质。赵露思出道以来合作过宋威龙、徐凯、肖战、郑业成、丁禹锡、杨洋,洋、吴磊、陈哲远等，一样个个都是人气男星。赵露思早期和肖战合作过古装甜宠剧《恶我的皇帝陛下》，两人 CP 感蛮强的。当然，还有让赵露思爆红的传闻中的陈芊芊。赵露思和丁禹锡 CP 火花也很好。不过说到赵露思最有 CP 感的搭档，不少人还是提名星汉灿烂搭的吴磊。两人年龄相仿，剧中吴磊演活杀伐果断的少年将军，看住赵露思的眼神仿佛要把他吃掉。同样是不用俗套的撒糖手段，就能让人感受到超强电流。的搭档七，谭松韵和任嘉伦最搭。谭松韵也是超有名的男神收割机，谭松韵一路搭档过吴磊、刘昊然、任嘉伦、钟汉良、宋威龙、张新成、罗云熙、林更新，还有最近向风而航搭档王凯。谭松韵真的是自带 CP 火花，每次都能与对手男星演出 CP 感，而且就算搭的是吴磊、刘昊然这样年纪比他小很多的弟弟，站在一起还是搭，真的厉害。其实谭松韵和每一位男星火花都很强烈，但如果真的要说最有 CP 感的话，锦衣之下谭松韵和任嘉伦绝对是经典荧幕情侣。在锦衣之下里，一个是呆萌又机灵的小捕快，一个是霸道冷冽的锦衣卫，互动无敌甜。不少网友也敲碗，希望谭松韵和任嘉伦能二搭，两人戏外交情还不错，是多年好友，希望两人能够再次合作。的搭档八，李沁和肖战最搭。李沁过去也是搭档过很多男神，像是杨洋,洋、肖战、任嘉伦、张若昀、窦骁等人。不过李沁其实属于 CP 感比较弱的女星，不像杨紫和谭松韵，光是与男主角对视就满满火花。与李沁 CP 感最强的男星，不少人认为是肖战，两人过去合作好多次，一路从《狼殿下诛仙》，近年还三搭合作新剧《梦中的那片海》。如果算上他们共同参演的《庆余年》。那这就是他们第四次出现在同一部剧了。李沁和肖战先前在《狼殿下》的 CP 火花颇强，两人都颜值高，而且演爱情戏份有火花，看上去也很配。两人也曾转过绯闻，不过很快就被双方否认了。如果两人真有点什么，应该会极力避嫌，怎么可能一再合作啦？的搭档九，刘诗诗和吴奇隆、彭于晏最搭。刘诗诗也是属于比较难有 CP 火花的女星。刘诗诗和刘亦菲一样，都给人一种不食人间烟火的感觉。和男主角站在一起，明明看上去很登对，但就是比较难有电流。过去刘诗诗曾搭档过胡歌、袁弘、吴奇隆、霍建华、朱一龙、陈伟霆、彭于晏，同样个个是人气男神。刘诗诗最有 CP 感的搭档。有人认为是《步步惊心》和老公吴奇隆，但也蛮多人提名了《风中奇缘》与彭于晏。当时彭于晏在剧里演出霸道将军，一个劲的追求刘诗诗，很多人都说难得感受到了刘诗诗与男星的 CP 感。
，而刘诗诗与胡歌、袁弘其实也算搭，但就是很容易看起来有种兄妹感，没有演 CP 那种炸裂的火花。大家觉得呢？的搭档一时，唐嫣和霍建华最搭。唐嫣公认最有 CP 感的搭档就是霍建华啦，这对几乎没有人有异议。两人在《仙剑奇侠传三》组成的清轩 CP 非常经典，时至今日依然常常被提起。长青和紫萱的三世虐恋让人看得心疼，大家久久出不了戏。后来唐嫣与霍建华又二搭合作了古装剧《金玉良缘》，两人真的从颜值到演技各方面看上去都无敌搭。不过其实唐嫣与老公罗晋 CP 感也是强的啦，就是与霍建华真的太经典，大家真的太喜欢《仙剑三》的 CP 了。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。